که ما فهمیدیم چجوری میتونیم دسترسی داشته باشیم به فایل ها دیگه الان آماده هستیم برای خوندن و نوشتن برای خوندن و نوشتن ما چیکارا میتونیم بکنیم یه فانکشنی داریم به نام f open f open داخلش اول فایل نیم قرار میگیره و بعد مود قرار میگیره حالا توی این f open یعنی فایل open بحث مود رو من توی اسلاید بعدی توضیح دادم به شما فایل اکسس مود چی هست فرض بکنید ما R داریم R معنیش چیه R معنیش اینه که read from start یعنی خب معلومه که باید وجود داشته باشه که بتونیم از اول بخونیمش خب و یه دونه دیگه داریم به نام W که میگه truncate right from start یعنی چی یعنی از اول بنویس یعنی اگر ما آر رو به کار ببریم میخونه دبلیو رو به کار ببریم دوباره مینویسه برفرض ما اگر بخوام دوباره روی فایل بنویسیم شروع میکنه همه رو از اول شروع میکنه پاک کردن رو نوشتن دیدید وقتی سلکت آل میکنید شروع میکنه نوشتن یعنی همه رو پاک میکنه شروع میکنه نوشتن این دبلیو اینو میده یه دونه دیگه داریم که باید داشته باشیم که وقتی که از یه فایل رو داریم از آخر شروع کنه بنویسه اون فایل چیزایی که داریم رو پاک نکنه ابریویشنی هست به نام A که چیکار میکنه append right from end یعنی از آخر شروع میکنه اضافه میکنه مینویسه خب جدا از اینا ما یه دونه دیگه داریم به نام X X چیکار میکنه X برای ما از اول مینویسه خب خیلی وقتا خیلی وقت پیش این وجود داشته و الان هم همینجور وجود داره به جز R W A که اینجوری مینویسه خب ما میتونیم گفتم بخونیم بنویسیم و چیکار بکنیم پند کنیم به آخرش اضافه کنیم پند یعنی اضافه کردن خب حالا اگر ما بخوایم بخونیم بنویسیم چی ما اگر بخوایم بخونیم بنویسیم با هم ما فقط تنها کاری که داریم جدا از این R W A باید فقط بهشون چی اضافه کنیم پلاس اضافه کنیم اگر بخوایم بخونیم و بنویسیم R پلاس W پلاس و A پلاس و برای X هم حتی X پلاس اضافه میکنیم این از مود هایی که ما داشتیم حالا به جای اف اوپن فایل نمو نوشتیم آخرش میتونید بنویسید آر دبلیو ای ایکس یا آر پلاس آر دبلیو پلاس ای پلاس و ایکس پلاس اکسس این فایل خب ما فایل لاین اندینگز ها چی ها هستن فایل لاین اندینگز ها توی ویندوز ما یه دونه داریم توی مک یه دونه داریم توی ویندوز به چه صورت هست توی ویندوز و مک وقتی که شما یه چیزی رو می نویسید فایل رو می نویسید میخواد برید سطر بعدی ویندوز چی استفاده میکنه ویندوز حالا توی ورد پروسسینگ نمی بینید به خاطر اینکه هایدش میکنه از سلش آر سلش ان استفاده میکنه ویندوز یعنی اونی که برنامه نویس ویندوز بوده از سلش آر سلش ان استفاده میکنه خب حالا توی ورد یا ماکروسو ورد یا هر چیزی نمیتونید ببینیدش به خاطر اینکه اون سلش آر سلش ان رو چیکار میکنه از شما مخفی میکنه مک او اس ایکس و لینوکس یا و اوبونتو یا یونیکس چی کار از چی استفاده اونا فقط از سلش ان استفاده میکنن از فایل خب اینجا ما رو به یه قضیه برمیگردونه به نام فایل مود مودیفایر فایل مود مودیفایر چجوری میتونیم اون فایل مودایی که الان من به شما گفتم رو تغییر بدیم ما یه دونه تی داریم یه دونه بی داریم تی چی کار میکنه توی ویندوز ترنسلیت ویندوز لاین اندینگز چیکار میکنه وقتی که تی استفاده کنید آخرش به اسلش آر اسلش ان رو اضافه میکنه واسه ویندوز اونایی که میخوان استفاده کنن تی تی از ترنسلیت میاد بی فقط باینری مود بی یعنی چیزی وقتی بی استفاده کنید هیچی رو ترنسلیت نمیکنه در در مورد مود ها صحبت میکنه اما باز دارم میگم و بی تنها قرار دادی توی پلتفرم ها از پی اچ پی 4.3.2 یا PHP 4 ممیز 3 ممیز 2 قراردادی بوده و اضافه شده بوده قبلا که ما اینا رو فهمیدیم شروع کنیم الان کار بکنیم با هم دیگه توی یه صفحه دیگه یه فایلی ساختیم به نام فایل اکسس که میخوایم چیکار بکنه برای ما یه دونه فایل رو بسازه گفتیم که اگر W رو به کار ببریم می نویزه و اگر وجود داشته باشه روش می نویزه یعنی یعنی اگر وجود داشته باشه که روش می نویسه یعنی و اگر نداشته باشه که یه دونه برای ما می سازه خب چیکار بکنیم میام یه فایلی که ساخته به نام فایل اکسس برمیگردیم اینجا داخل فایل اکسس این کامند رو می نویسیم می نویسیم یه تگ پی اچ پی رو باز می کنیم داخل تگ پی اچ پی می نویسیم 
فایل یه چیز تعریف میکنیم وریبل به نام فایل و می نویسیم فایل تست .txt یه فایل میخوام برای ما بسازه به نام فایل تست .txt و هندل یه وریبل دیگه است که میخوام چیکار کنیم اون مسابقه قرار بدیم با اوپن اف اوپن که فایل تکستی رو برای ما داخلش قرار بده و چیکار بکنیم مود دبلیو رو استفاده بکنیم که رایت هست می نویسه خب چرا من هندل رو به کار بردم اینجوری فقط اف اوپن رو نزدم به خاطر اینکه این یه دونه ولیو به ما میده که بعد ها میتونیم توی این هندل چیکار بکنیم ذخیرش بکنیم به خاطر اونی که از این استفاده کردیم برمیگردیم اینجا میریم روی فایل اکسس نداریم بذار ریفرش بزنم من اون فایل اکسس داریم الان ببین خب ارور میده میگه چی وارنی او اف اوپن فیل تو اوپن سیستم پرمیشن دنایید میگه چی چیز نداری اجازه نداری خب ما زدیم تو دیولپ مود هستیم به خاطر اون ارورا رو میده خیلی ها ارورا رو نمیگیرن خب من اگر اینو بذارم داخل ایف استیتمنت یه چیز بهتری میگیرم بذارید اول فایل کلوز رو بزنم ببینید فایل کلوز کار میکنه ببینید که دو تا ارور میده چون نتونست فایل رو باز بکنه نمیتونم ببندتش چیز خوبیه که اف کلوز یعنی فایل رو بستن خب بزرگترش میکنیم اینو من میگم به جای بذارید همین وسط باشه من میگم به جای این کلن تمام این رو توی ایف قرار بده از اینجا تا اینجا تو ایف قرار بده اگر فایل وجود داشت و چیز وجود داشت این کار رو برای من انجام بده ببندش وگرنه این کار رو برای من انجام بده اکو بکن could not open file for writing گفتم که خیلی وقت خیلی ها ارور رو میگیرن بخاطر اینکه توی development team هستن مثل development چیز هستن environment هستن یعنی محیط, دو... محیط توسعه هستن ولی خیلی ها نمیگیرن ارور رو و بعد خودش اینجا ارور رو بسازن خب الان من اگه ریفرش بزنم میبینید که ارور رو هم نگیرید یه چیزی مثل این میگیرید خب چرا اجازه نمیده من این فایل رو بسازم برای اینکه پرمیشن دینایده خب اگر برای شما کار کرد که خیلی خوبه اگر کار نکرد مثل من که فکر میکنم هم کار نخواهد کرد واسه شما بعد چی کار بکنید برگردیم توی اینجا توی development environment و چی کار بکنیم توی command line من این این رو می نویسم بذار یه مقدارم بزرگ بکنم که شما ببینید می نویسم اول ببینم پرمیشن ما چیه می اول میریم توی cd users username خودم و بعد sites خب بذارید ببینیم users خب میگه no such a file directory بذارید قبلا ما این چیز رو باز کرده بودیم cd users خب الان رفتیم داخلش چی رو من بالاش تو نوشته بودم سایت خب من میبینید این رو این بالا ندارم به خاطر رو نرفت داخلش حالا میزنم ls dash la خب نگاه بکنید این بالا من این دات رو میبینید این خط رو این پوشه ای ماست یعنی من اگر نگاه بکنید به عنوان چیز uh, user read write execute uh, دارم ولی چی سرور نداره این دو تا سرور میبینید این دو تا رو سرور نداره و گروپ و سرور این دو تا با هم دیگه میشه چی سرور ما خب بعد اینا رو ما فعال بکنیم که اجازه بدیم بهش بنویسه چجوری فعالش بکنیم و این دات فولدر ما هست پوشه ای ما هست این دو تا دات بهتون گفتم که این دو تا دات برمیگرده یه دایرکتوری عقب تر و بقیه هم نگاه بکنید همینجوری هستش خب من چجوری بهش پرمیشن بدم خب اینو من با هم دیگه کار کردیم اینجا باز هم کار خواهیم کرد با هم دیگه برای اینکه یادتون بیاد سودو چماد خب 777 که بتونه رید و رایت بکنه ولی خب چی رو میخوام باز بکنیم کلن پوشه رو کلن میخوایم پوشه رو برای ما تغییر بده بذاره read write execute همه رو با هم انجام بده خب برای این کار هفته دفته دفته بزنیم و نقطه اون پوشه هست که گذاشتیم پسورد هم میخواد چون من سودو رو به کار بردم پسورد هم میزنم میگه هیچی نمیگه یعنی بعد ما برمیگره میگیم ls-la میاییم بالا 
و الان نگاه بکنید این چیزی بود که الان درست کردیم read write execute ولی این چیزی بودش که قبلا بود ببینید این دو تا یعنی الان تقریبا از اینجا تا اینجا فرق کرده این پایین ممکنید ببینید R, RWX پس این از این حالا من اگر این رو ببندم برگردم بیام اینجا این رو ریفرش کنم هیچی نمیده درسته ولی خب ما خفتیم یه فایل برای ما بساس برمیگریم اینجا نگاه بکنید فایل رو ساخته فایل تست TXT ببینید به همین راحتی پس این فهمیدی که فایل رو اینجا چجوری میتونیم توی PHP بسازیم متعاد باید اجازه دادن رو بهش یاد بگیریم